എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വെടിയിലിട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിലാണ് അഥവാ എൻ ആർ സി സി എ എ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്താകമാനം പ്രതിഷേധം കത്തി ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എൻ ആർ സി എന്താണ് സി എ എ അപ്പോൾ ഈ സി എ എ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സി എ ബി എന്നായിരുന്നു അഥവാ സിറ്റിസൺ അമിറ്റ്മെൻറ്റ് ബില്ല് എന്നായിരുന്നു അതുപോലെ ആക്ട് ആയി മാറി അഥവാ സി എ എ ആയി അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബില്ല് രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും അംഗീകരിക്കുകയും പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതോടും കൂടി അതെന്ത് ചെയ്തു ആ ബില്ല് എന്നുള്ളത് അതൊരു ആക്ട് ആയി മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സി എ എ അഥവാ സിറ്റിസൺ അമിറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൻ ആർ സി നാഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അഥവാ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ട് സി എ എ എന്താണ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ ആർ സി അഥവാ നാഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ ആർ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടക്കു അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ പട്ടികയാണ് എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിക്കാണ്ട് ആസാമിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് ആദ്യമായിക്കാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആസാമിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അതൊരിക്കലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പെല്ലാം നടന്നു ഒരു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം അവിടെ ആസാമിൽ അതിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പെല്ലാം നടന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അഥവാ കഴിഞ്ഞ വർഷമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു വിടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഈ പൗരത്വ പട്ടികയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആസാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വിട്ടപ്പോൾ നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേർക്കാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ല എന്നൊരു അറിയിപ്പ് വന്നത് അഥവാ അവരുടെ അവ ഈ എൻ ആർ സി അഥവാ നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ടർ ഐ ഡി ആധാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പല രേഖകളാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചോദിച്ച രേഖകളൊന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം അവിടെ പല നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ലിറ്ററസിയൊക്കെ ഉള്ള സാക്ഷരതയുള്ള നല്ല അറിവൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ ആസാമിലുള്ളത് അവർ സ്കൂളിൻ്റെ പടി പോലും കാണാത്ത പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒട്ടനവധി പേരുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ ആധാറും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേർക്കാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ ജനതയല്ല എന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ല എന്ന വാദവുമായി ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എൻ ആർ സി ഡീറ്റെയിൽസിൽ വന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യൻ ജനതയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു അതൊരു പുനഃപരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം എന്നല്ല പത്തൊമ്പതിലധികം ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്തോളം പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി കണ്ട് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ പൗരന്മാരുടെ അവർ പൗരന്മാരാണോ എന്നുള്ള ഈ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താറുള്ളത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ എൻ ആർ സി എന്നുള്ളത് അവർ നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് അഥവാ ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ആ വ്യക്തി അഥവാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എൻ ആർ സി ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് വേണം അഥവാ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആധാരമോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐ ഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മതി പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ജനിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പാണ് ജനിച്ചിരുന്നു എന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവ് വേണം പക്ഷേ ഈ ആസാമിലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ അധികം സാക്ഷരത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ വോട്ടർ ഐ ഡിയോ അങ്ങനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേര് വരെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ലാതിരുന്നത് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മ
അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സി എ എന്ന് നോക്കാം സി എ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് അഥവാ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത അന്യ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മുടെ അന്യ സംസ്ഥാ അന്യ രാജ്യങ്ങളായ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആറ് മതവിഭാഗക്കാർ അഥവാ ഹിന്ദു സിഖ് പായ്സി ജൈന ബുദ്ധ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആറ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ഈ രാജ്യത്ത് അഥവാ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുറത്തു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആക്റ്റാണ് സി എ എ അഥവാ സിറ്റിസൺ അമെറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അഥവാ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളായ ഈ ഈ മ്യാൻമർ ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേരാണ് ഈ അക്രമങ്ങളൊക്കെ ഏറുന്നത് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ ആയിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ മ്യാൻമറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവർ എത്രത്തോളം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ടും ഉണ്ടും അത്ര അനുഭവം അത്ര തോന അവർ അത്രത്തോളം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും അവരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നൽകില്ല എന്നുകൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ശ്രീലങ്കയിലെ തമിയർ അവരും എത്രത്തോളം കൊടിയ പീഡനങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നതും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് മതത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്നുകൂടി കൊണ്ടുപോകുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് കാരണം ഈ ആറ് മതക്കാർ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം നൽകില്ല എന്നൊരു അറിയിപ്പുമാണ് ഇതിലൂടെ വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ റോയിങ്കയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നില്ല എന്നതിലൂടെയാണ് എത്രത്തോനം നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികവും എന്ത് പ്രതിഷേധമൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കാരണവും പിന്നെ ഈ ഈ പൗരത്വം നഷ്ടമാകുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമൊക്കെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേർക്കൊക്കെ എന്ത് പൗരത്വം നഷ്ടമായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് പൗരത്വം എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ നമ്മുടെ സാധാ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാരാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് നിർമ്മിച്ചു കണ്ട് അതിലടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഇപ്പോൾ ആസാമിൽ ആറ് കാരാഗ്രഹങ്ങളുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റൻസൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ നിയമങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയെ വേറെയായും പുരുഷനെ വേറെയായും രണ്ടും രണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ആറ് വയസ്സാവാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ വിടും പിന്നെ ആറ് വയസ്സായ അവരെ വീണ്ടും ഡിറ്റൻസൻ ക്യാമ്പിൽ അടക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേർക്ക് ആറ് ഡിറ്റൻസൻ ക്യാമ്പുകളാണ് അഥവാ കാരാഗ്രഹങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിൽ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ആ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നാം പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്നത് അഥവാ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആസാമിൽ അത് നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേർക്കാണ് അവരുടെ പൗരത്വം നഷ്ടം വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിനടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടപ്പാക്കിയാൽ അവിടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം നഷ്ടമാകും അഥവാ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ലിറ്ററസിയൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ധാരാളം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പക്ഷേ ഈ ചേരികളിലെല്ലാം താമസിക്കുന്ന പല ആളുകളും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും എന്ത് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരും നമ്മുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ മറ്റു